とても今日ここで話せることを喜んでいます。今日ここでメッセージしてくれますかと頼まれたときにいつもここでメッセージされている素晴らしい先生たちはいないからかなと思ってたんですけど今日皆さんがいるのを見てですね少し緊張していますけども楽しみです。私がまず新しく出版した本を紹介させてください。24冊目なんですね。時という話を書いています。数年前ですけれどもえー、ビルさんが暗唱して祈ってくれましたリーダーのアドバンスの時だったと思うんですけれども本当にそれは私に新しい領域を開いてくれたものでしたでその後から18冊の本を書き始めたんですけれども今24冊目なんですねどんな話かというと時を曲げるという話なんですけれども私たちは時間を管理するという考え方から時間をあがなうということに考え方を変える時だと思います時間がもう決まっているので変えることはできないというものではなくて時間をあがなうということはその時間ということはそのリアリティを測るものではあるけれどもそのバウンドリーではないということ時間があなたを縛るものではないけれどもあなたに使えるものでなければならないということ旧約聖書ではヨシュアが祈ったら太陽が止まった、まあ、時が止まったというふうにありますからそれが旧約ですねそして今の新しい契約の下では神様が時間をあがないということどんなことができると思うでしょうかいくつかの原則についてこの本では書いていますけれども私はよく海外で教えて奉仕をするんですけれども大体1回2週間ぐらいですね国外に出て奉仕しています私が家に帰ってくると今度グループで母会をしている教会のリーダーとして使えていますで私が家にいる時に毎日20分ずつ執筆をするんですけれども私がどうしているかというと私の心をですね天にキリストと共に座っているということに目を向けるんですね心を開くんです神様が持っているその時間の中でそして20分間書くんですけども多くの時20分間しか書いてないけれども2時間ぐらいかかるようなこの詩を書くことができるんですね1年間で6冊絵本を書くことができましたその天の領域のリアリティに目を開くということですねそれによってそんなに早く書いているというか時はがなうということですでもビルさんあなたが出版しているようなベストセラーにはならないんですけどねでもこれらのことはビルさんあなたが私に暗唱したことから生まれていますまあいくつかのその時をあがなうということに対して書いていると思うんですその時をあがなうということをですねこの奉仕とかだけではなくて家にいるその家事をする時にも使っているんですね私が海外で奉仕をして帰ってきて自分の妻が家のことをやってくれてるんですけど自分の妻はですね奉仕することによって愛情表現を感じるんですちょっとチャレンジがあるんですねこう言うんですあなた預言者で全てのことを見てるのになんで家のゴミが溜まってるのわからないのかしらってなるんですねなので私はその家の家事の手伝いをすることも,もちろん楽しむんですねでもそれ大体1回で数時間かかってしまうものなんですけれどもあると聞こう思ったんですあもう時間があんまりないけれどもでまず心をキリストのうちにあって天に座っているということに向けたんですでその家事楽しかったのでやめることができずにで気がついた時にあもう遅れてるから先にメールしとこうと思ったんですねごめんなさいミーティングに遅れてます僕と言おうと思ったんですけど時計を見たら30分しか過ぎていなかったでも2時間ぐらいは働いてたんですけどっていうことになったんですねですから奉仕だけではなくて家事にもこれ使える神様は時をあがなってくださってると思いますあがなうということは買い取る他の人が持っているものをもう一度買う買い取るそんな感じですねあがなうということいいろんな領域で使えると思いますこの本ですね、今日、えー、誕生日の人にあげたいと思うんですけど、いるでしょうか。もちろん誕生日を持ってる、誕生日がある、今日、誕生日の人、そこにいますかはい、どうぞ。今日ですかあなたの誕生日は今日でしょうかどうぞ、来てください。はい、ですから、その時間の奇跡ということをですねあなたにイエスの皆によって語り、また、急上昇の例、またその例が覚醒すること、あなたにその人生のクオリティが上がること、そしていつもそこに心からいることができることを宣言します。今日ですね、たくさんよみがえりについての歌を歌ったんですけども。
少し蘇るの話も今日するんです。最近ですね、その死によるみがえさという話聞いてますか私の今日の話のテーマは、あなたの霊的な相続を投資するとということ私はこのベテル教会から多く学んでいますしここを通してすごく成長させてもらったしたくさんの分野も受け取っていますたくさんの啓示も受け取っています皆さんに知ってほしいのは私はその相続するということを信じているということですそして聖書もですね、えー、譲りの地ということが書いてありますけども、信玄の13の22、善良な人は子孫に譲りの地を残すとあります。善良な人、その相続ということを考えたらですね、孫とかそこまで考えるということですね。伝道者の書、7章の11節。資産を伴う知恵は良いと書いてあります。日を見る人に益となる。ですから、これ知恵なんですね。益なんです。その知恵と相続が共にあると、それは良いものです。益となるということですね。ですから、この相続ということを考えたときに2つの方法がありますけれども、使うか投資するかってありますよね。多くの人は霊的な相続、私たちが受け取ったもの、でもそれを使っているだけ。私は自分の子どもたちを見たときにこう考えるんですね。私が若かったときにはもう想像もできなかったようなことの中を今普通に歩いてます。とても素晴らしいんですよ。喜んでいます。相続というものが打ち破りを私のために与え。私たちを増加させて私たちそれを自分で得たものではないけども与えられたものですよね私たちの前の世代が打ち破りのために働かなければいけなかったでも考えることはその受け取った相続どうしますかじゃあそれをもっと多くのものを次の世代に残そうと思ったら受け取った相続をどうしますかということです今の世代の人たち分かるということ理解するということその知恵を持って相続のことを学ぶ考えるその世代ということを考えたときに、例えばですね、私、子供4人いるんですね、長男は32で、一番若い末娘が13歳なんですね。ということは、一番下の娘さん、年離れてるから驚きましたかその下から2番目は驚いたけど、一番下の娘はね、もうショックだったんですよ、1ヶ月ぐらいちょっと泣いてしまったんです、驚きすぎたから、ショックだったので。もうその時すでに43歳だったんですね、妊娠に気がついた時に妻が。でも私たちは1ヶ月後に気がついて、ショックから覚めて、それらのですねこうネガティブな思いですね、子供の上からですね打ち砕いても歓迎しますということにして、私たちの人生の喜びになりましたけれども、ですからちょっと考えてください、子供が32歳と13歳ですから、世代の自分は見ているんですね。自分の息子は学校で教えてるんですけれども、私の娘がそこに通っているので。ですから、授業参観日とかになるとちょっと変な感じなんですよね、自分の娘のために学校に行ったら息子がそこで働いているということになります。のお父さんと娘とデートで行ったら、ですね僕はもうあのシニアの年なので、シニア価格と生徒価格で安くて済むんですけど。まあ、とにかく言いたいことは、その世代、1世代だけでいくつかの世代を考えましょうということですね、相続ということを考えたときには。あなたが受け取った相続に、あなたはそれをどう使っていますかあなたが受け取ったものをどう投資していますかその霊的なものでもそうです。私の心を掴んで話さないものがありますけれども、コロサイの2章、多くの人が話していますけど、とても素晴らしいと思うんです。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているのです。私、このことすごく喜んでいます。今、素晴らしいですね、予言的なリバイバルの中にいますけれども、でも多くの人たちはとても予言しています。どんな時代に勝って、今の時代の人たちが一番予言をしているんですね。それは真理ですよ。で神様がその夢を見てたんですよね。なぜならば終わりの日にすべてのものに、私の霊を注ごう、すべての娘、息子たちが予言するとありますから、その時を私たち、成就している時その恵みの中を生きているんです。でも、私たちが知るべきことは、その恵み、その相続というもの、それが私たちがもらったものの中を歩くだけではなくて、私たちが受け取ったものを広げていく、拡大するということです。その必要がありますなぜならばもっと大きな宝がですねイエスの中にあります。主はそれを表したいんです。ですから主はその主の霊を全ての肉に注いでその宝に私たちがアクセスできるようにしてくれてますね。第一コリントの2章ですけれども2章9節です。こう言ってます。
目が見たことがないもの耳が聞いたことがないものそして人の心に思い浮かんだことがないもの神を愛する者のために神に備えてくださったものは皆そうである。神はそれを御霊によって私たちに掲示されたので御霊は全てのことを探り神の深みにまで及ばれるからです。旧約の時はですね神がその秘密を預言者に明らかにしたけど今は全て神を愛する者に明らかにするんですね。全ての人が神の霊が注がれているので預言者でなくても見ることができる、聞くことができる、人の思いにしたことがないことを見ることができる。ですから、すべての人がですね、神の霊によって世界を変える人になることができるということです。エピソード3章20節なんですけれども、こう言ってますね、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願いところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことができる方に、もうその力は私たちのうちに働いているということです。願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことができると書いてありますね。その知恵の宝、知識の宝、それらはキリストというです、ね、イエス・キリスト個人の中に隠されているものですね。答えられていない祈りというのはあることは分かっていますかその理由が私あると思うんです。なぜならば私が小さいことをお願いしてしまっているんですね。私が答えられていない祈りというのはですね、私は神様にもっと大きいことを本来聞くべきなところを小さくしてしまったんですね。私が求めているところではレベルが低すぎるので、神様がですね妥協しなければならないので、遅くする。でも神様は私が尋ねていることに答えるのを遅くしたいわけではないんですけども、私の心が変えられて神様の考えているところまで成長する、その私の願いが大きくする、神様の目的と同じところに私の思いが成長する。待たなければいけないんですね。素晴らしいと思いませんかですから、祈りの答えを神様待たなければいけないんですね。そのことによって期待感を広げることができる。あなたが求めていることが神様の予算の計りと一致したときに、そうでないと神様の良さというものを妥協しなくなってしまうんですね。小さいことで答えてしまうと、神様の良さというのが本来の姿で現れることができないんです。ですから、神様はその答えをですね時に待ちなさいということがあります。でも、それはもっと大きく私たちが神様の計りに合うように求めるためなんですね。広げるということ。聖霊様がそれを働いてくださるんですね。たくさんの歌を今日ですね歌ったんですけども、もちろん今日そのよみがえりということを話したいと思うんですけれども、とても興味深い経験をしました。若い頃ですね、15年間、えー、ユースパスターとサンビリドをしていました。ケンタッキー州ですね、シンシナシーとかそのあたりだったんですけども、私たちその教会では2回礼拝をしていました。朝の礼拝は1時間ぐらいの。3曲歌ってメッセージがあってこうとても決まってるような入って出るみたいな感じの,あの保守的な礼拝の時間でした次の時間はですねもう何でもありっていう感じだったんですもう精霊様によってワイルドなことができる時間というふうにして分けてやっていましたそのシニアリーダーの方がまあ 90% ぐらいのメッセージ語ることをしてたんですね。私はほとんど頼まれたことがなかったんです。私もいつかその礼拝で語りたいなと思ってたんですね。でもその朝の保守的な方の礼拝で語ってくださいと頼まれました。ですから祈って準備して断食して、あもうこれは自分の人生でベストのメッセージになると思って、それができたらいつも喋ってくださいと言われることができて、自分のミニストリーも開かれるなと思って、すごくワクワクしてました。でそしてサンビリードもしてたのでサンビリードをして導いてメッセージしようと思ったらある女性が急に倒れたんです前から2列目からポンと倒れてしまってそして隣にいたのが看護師さんだったのでチェックして私を見てあ彼女もう死んじゃってるよと言ったんですあこれは良くないと思いましたどうしようと思ったんですねえー、バイブルカレッジに行ってもその礼拝中に誰かが亡くなった時にどうするかというですね応答を教えてくれるということはありませんもうどうしていいか分からなかったんですね状況が邪魔されたというふうに自分は感じたんですけれども自分は何をするかどうしていいか分からなかったので救急車に電話をかけに行って戻ってきたんですそしたら、えー、10代の女の子が椅子の上に立ってですね叫んでたんですそれはそのフリーサービスではなくて、えー、保守的な礼拝ですから椅子に立つなんてことはなかったんですけどその体に向かって叫んでたんですね悪魔よお前に彼女を連れていくことはできない死の力よ今イエスの皆によってお前を縛るとか彼女は祈って叫んでいたんですもちろん皆さんはね彼女が何やってるか分かるんですけど当時のそこに立ちたちは分かりませんでした
彼女は叫んで祈っていたしでも自分その叫んでいた理由分かったんですけどその女の子のおばあちゃんが死んじゃったんですねその場所でですから彼女を慰めに行ったんですねあなたのおばあちゃんはイエス様のところにいるでしょうと言ったら彼女は私の方を向いて「下がれ悪魔!」と言ってきたんですもう邪魔をしないで私何やってるか分かってるんだからと言われたんですねだから自分はですね「ウォー!」と思っておとなしくしていましたその10代の女の子は叫んで祈って死の力を追い出そうと頑張っていて椅子の上から叫んでいましたもう自分にとってでもそれもいや今までのエハルの中で一番最悪だなと思って正直次の仕事何にしようかなということをですね考えていました多分今日クビになっちゃうと思うからいや不動産とか車のセールスマンとかどうしようかなあきっと自分のメニュー一人頑張ってきたけど今日ここで終わっちゃうんだろうなと思ってましたで彼女が祈って叫び続けている間にもう参加している礼拝にいる人たちはみんな混乱していますよねもちろんねそして救急車の音が聞こえてきたのであよかった助けが来たと思ってその救急士の人たちが。来たんですけどその当時はですねそのまあ繊細に言葉をしゃべるというですねトレーニングを受けてなかったと思うんですけどこう入ってきてこんなことを言いました「体どこにありますか?」死体はどこにありますかみたいな言い方ですよねだからその死体はどことかそういう言い方ってちょっとねその繊細さに欠けるかなとは思うんですけれどもでもでもその救急士の方たちが来た時にその死んでしまったおばあちゃんが咳をして立ち上がったんです。うわ生き返ってる本当にあのそこに体っていうかよみがえった人がいるんですけどって言ってそして救急士の方が彼女をチェックしていやあなたには何も悪いところがないんですけどもすいませんちょっと病院まで一緒に来てくださってチェックさせてもらえますかと言ったんですねそのよみがえったおばあちゃまはこう言ったんです神様は私を死からよみがえらせてくれたので病院に行かないで私はちょっとここに残って神を賛美することにするわよみたいに言ってたんです。もうベストサービスですよねって感じになりましたベストな礼拝でした私に何かその日に起こりました何かが私にその日に起こったんです神が人々を死からよみがらせることができるそれは知っていましたよ福音の中心ですからでもその日に私はイエスに会った時にイエスはよみがえりであって命なのですという方と私ありました私がイエスと会ったそのものが私から流れましたあなたがイエスを見上げた時に外見上げたイエスがあなたから流れていきます満ち満ちているキリストはあなたの中にいるんですけどもあなたが会うとその知識が流れるんですねその日私はよみがえりであって命ですということが流れましたそれが私の相続となることを決めました決断をしました私はよみがえりということがもう一度アメリカで普通になるということのために働こうと思ったんですそうですよねそうじゃないですか、他の国々で人々がよみがえっていると聞くのばっかりも嫌ですよね、その後進国においてはまだ立て上げてられていないから、神様がもっと過激に働かなければならない、そうでしたっけ、違いますよね。そういうふうに神様働かないですよと思うんですね。私たちは何をしていたか分からなかったんですけど、こう言いました。神様ができるならば、私たちもそれを追求するべきだねと思ったんです。ですから、レゼレクションチームといって、そのファーストレスポンダーズ、この最初に応答する者たちみたいな感じの名前をつけていきました。その医者である方が導いてくれたんですけども、誰かが死んでるとか、死んだという連絡をもらったら、私たちがそのチームを送るんですね。でいろいろな場所に私も行ったんですけども、主がそのよみがえりチームのための油卒業しなさいと言われるんですけども、どこの場所においても、1人はよみがえらせることができたんです、そのチームを通して、そして多くの場所で、1人だけではなくて、数名よみがえっているということを聞きました。数年前にロシアに私行ったんですけれども、でその話もしたんですね、よみがえりのチームがいる。でそのチームの話をしたときに、自分の中で赤ちゃんがジャンプしたように感じました。どういう意味かというと、マリアが妊娠しているときに、おばさんですよねエリザベスはその声を受けた時にその赤ちゃんがジャンプしたと言ってますねその環境がですね霊的に
、えー、満ちているというか霊的に妊娠している時何かをその解き放つんですけどもこう感じましたそのメッセージの時に赤ちゃんがジャンプしたのを感じたので私こう言ったんですねあなたはそのよみがえりのために祈るということ死にをよみがえらせるということが第一の重荷と感じますかそのように感じるならばと言ってですね、まあ、他にいくつかの状況があったんですけど、条件がありましたけど、3つぐらいの条件があって、そう思うならば前に出てきてくださいと言ったら、200人、牧師が前に出てきました。手を置いて祈りました。神が力を持って働かれました。まあ、ロシア人の方たち、酔っ払うことできるんですよね。御霊をたくさん飲むことができるので、シベリアだったんですけれども。次の日に集会に来たときに、人々の心がかきたてられていたんですね、何が起こっているのかなと聞いたら、ですね昨日の夜、集会の後に、その祈ってもらった牧師が、交通事故の現場に遭遇して、もう医療チームがそこにいて、もう事故に遭った人1人は死んでたらしいんですね、でも牧師が、私、牧師なので、その死んでしまった人のために最後の祝福していいですかと言ったら、ああ、どうぞと。言われたそうですねでその牧師はその死んだ人の上に行って手を置いてどうやっていいか分からないけどイエスの実何によってあなたが立ち上がることを命じると言ったら死んでいった人は立ち上がったそうです。So that, that, それは素晴らしいですね。彼がその証をしたらもちろん広がってですねテレビにも出たそうですけれども24時間以内にあと2人の方がよみがえったそうです。また違う時にですねロシア人の方と喋っていたらあ実はもう一人ねすごいことがあったんですよみがえりに数えてる人もいたんですよねあなたが祈った人女性で子宮摘出手術というのをした人がいたの覚えてるいや知らないですけど通訳者の人は言ってないけど覚えてるのは妊娠するためとは祈ったけど子宮を取っちゃった人だよというのは言われてないですよ、まあ、それしていたら違うふうに祈ってたと思うんですけどね。まあ、とにかく、まあ、自分にその説明をされなかったことを感謝します。でも、その子どもは子宮摘出手術をしてしまった女性から10ヶ月後に生まれてきたので、それがなんか蘇りというふうに入れてますよ、まあいいんじゃないのというふうに自分言ったんですね。あなたは相続を使いますかそれとも広げますか投資しますか私は多く受け取りますね。私たち受けたものをどう使ってますかどう建てていますか見言葉が見せていますね。その人的とか予言的ということ、それらは土台を建てるもの。うん、でその土台の上に建てるんですね、私たち。その土台の上に私たちは建てるべきです。あなたが与えられたものを用いてもっとそれとするべきですね。イエス様が言ったのは、私がしたことをあなたはそれをするけども、私がしたことよりももっと大きなことをします。私があなたの父のもとに行くからねと言ったんですね。ですから、イエスは土台を作りました。御国がどのように見えるか、地上で天がどう見えるか。でも、その制限はつけていかなかったんですね。でも、反対にイエスは招待状を出しましたね。誘ってますよね。もっと大きなことをしなさい、できますよと言ったんです。ですから、渋滞なことは私たちが言った癒しの恵み。私たちが受けた予言的なこと、礼拝のために受けた恵み、それをただ使ってしまわないということですね。でも、何かにそれを投資するということです。リバイバル、とても大好きですよ。もちろん、リバイバルについて学びました。リバイバルのいろんな場所にも行きました。そのリバイバルからのなんかこうグッズとかも集めてるんですけども、本を読んで、そのカトリックの,その成人とされた人たちのしたこととかも読んでます。すごい驚くような人たちもいらっしゃるんですね。あの聖ニコラス、まあ、サンタクロースの元の人ですけどもその人の話もすごいなと思うんです何人かの方が書いてるんですけども彼は子供が人身売買されているものを解決したというんですねなんかある村とか町から子供たちが密輸というか人身売買に遭ってしまうんですけどもどこから連れて行けるのかわからないでもセントニコラスは夢を見てその漬物の樽に子供たちが入れて連れて行ってかれてしまっているというのを見てでそれをその権威者に話したのでその時の子供が人身売買されることが止まったということですでそれを読んだ時に自分が普通にこうアメリカのウォールマートとかですねターゲットスーパーマーケット歩いてたんですけど壁にはその行方不明になってしまった子どもたちの写真がたくさんたくさん貼ってあったんですね。子どもたちがそのようにしてミッシング・チルドレンといってこう失われてしまったさらわれてしまったとかそういうことを見たんですね。でも自分が思ったのはサンタクロースがその、えー
セントニコラスができるんだったら自分たちもできるんじゃないかなと思ってそのポスターをですね10万円ほど持って帰りました。予言的なことを学んでいたクラス、だいたい100人ぐらい生徒さんたちがいたクラスですけども、グループを10個に分けて、ですね1つのチームごとにポスターを1枚あげました、祈ってください、何かその情報を得るかやってみましょうと言ったんですね。で、1つのチームが、この女の子を誘拐した犯人の名前、そして車の色、年代、モデル、それらも得ました。で自分たち話したんじゃあどうしようか、彼女まだ生きてるのかしら、彼,彼女は2年半前に誘拐されてしまったので、捕まってるとすればと、自分たちが祈って考えるのはまだ生きてるように感じますで、自分たち祈ったんです、地下に縛って閉じ込められている、でも祈ったのは、縛られている綱が緩まって玄関が開かれているようにと宣言しました、2年半でしたよ、でも2日後に彼女は発見されたんです。自分の教会に警察官の人がもちろんメンバーで来ていたので、そのようなそのえいなくなった子どもたちについての情報をあなたたちが得たということを私、聞いたんですけど、今、2人ぐらいこの町にもそういう人たちがいるんです、何かこう特別な医療の助けが必要な人なので、その人が今見つからないと大変なので、助けてくれますかと言って言われたんですね。ですから、チームにそのことを分かち合いました。で私たちはですねこういくつかのこうやり方をちょっとこう今、話しませんけども、そのパターンを。えー、聞いたんですねどういうふうにして聞きますかってその、まあ、ちょっと科学的なリサーチもできるしということも含めてですけれどもでもそれらの道具を用いて私たちはその警察官のところに戻ってですね緑の家があって J から始まる道でその誘拐された子どものお友達ですよと言ったんですね。でその警察がその子供を亡くした家族のところに行って、その緑の家、JA から始まるというところに住んでる友達いますかと聞いたらです、ね、いるということが分かって、でその人が子供を誘拐していたということを発見したんです。で、他の子供たちもなんか24時間以内に見つかったということを聞きました。そして何が起こったかというと、その警察官の人たちが、すいません、このいなくなってしまった子どもたちを探すのを助けてくれるということ、もっとやってもらっていいですかということで、その話が広まったので、世界中からですねメールとかやってきたんですね、ニュージーランドとかアフリカとかいろんなところで、そのことをすることになって、24時間以内で見つかりました。今4000人のの人がその見つけるためのパーートナーとしてとっても高い政府の中の例えばその警察とかそういう調査をする人と共に働いていますでもビルさんこれあなたが祈ってくれたことクリスさんあなたが祈ったことの身なんですねあなたは私が預言者だと知らなかった時にそのことを宣言してくれました呼び出してくれました私はそれを使うだけではなくて私これを投資しているんですね私の人生の後にも大きなものが残るように自分がもらったものを種をまいているんです、投資しているんです。今、キリストの中にあって多くのものがですね作られていますよね。キリストの中にある知識、知恵、誰かが天の人の心を聞いてそれを実践する人が待たれているんです。多くのものは開かれています、可能になっています。私たちが思ったことがないもの、想像したこともないもの、まだできないものも、でもキリストイエスにあって回復することができるんです。皆さんはそれをどうしますか受け取った相続どうしますかでも夢を見てください。大きく考えてください。願ってください。私たちの前にやった人よりももっと大きなことができるんですよ。夢を開いてください。でもどのようにしますかそれはですね、神様と共に夢を見ることです。あなた自身がこの作られたものの叫びを聞くことですね。ハバクク書ではこう言ってますけれども、私は城壁の上に立って、見る神が私に語っていることを見るそれは何か文句に答えるというかですね祝福を待っていたわけではなくて彼のそこにいた時の時代に文句を言っていた不満がたくさんあったけども精霊の力によってその不満文句に対しての解決を解き放すということ。私とクリスさんは戦ってきました、この予言的な文化ということのために、それが慰め、励まし、力を与えるということのために、そのためにですねクリスさん、たくさんの矢が彼に向かってやってきました。ある人たちは言いましたよね、予言というのは厳しくなければならないのに、何かこう優しく、柔らかくしてしまいたいんですね。でも自分は言いたいんですね、すいませんね、予言はいつも愛で解き放たれるべきだと思うんです、すいませんね
私たちは励ましたいんです、慰めたいんです、力づけたいんです。すいません。私たちは感じます。予言というのは、その御言葉を用いてすることと違うと思うんですね。御言葉を超えてますね。すべての御言葉は神の息によって書かれているから、教えたり、強制したり、叱るため、また、義を育てるために使いなさいとあります。私たちはその予言的な言葉を叱ったり、直すために使ってきた。でも、この書かれた言葉でそれをするようにと聖書には書いてありますね。私たちは予言的な言葉を励まし力づけ慰めるためにという言葉に書いてあります。私は信じています。私たちがこの発明とか解決とかまだ見てないということはこのステージの上とかいろんなところで間違っていることを語ってきたからだと思うんです。間違っていることに対して語っているのでなんか前に進まないあれは間違っていた、これは間違っていた、そう言っているならば前に進まないんですね。その直すとか、強制するとか、そういうことは見言葉でできるし、関係の中でできますよね。予言というのは将来を見て、将来を今に持ってくることのものですから、それをする必要はないと思うんですね。ミニストリースクールの時にビルさんが言いました。私たちがすでに持っていることを歌うのをやめましょう。でも、これから将来に起こることを見たいことを歌いましょう。私たちがその歌うことは宣言することですから、その宣言したことが経験になるまで歌いましょう。予言的な礼拝者。この土地にいますか過去のことを思い出すだけではなくてこれからのことを歌によって決める人たちいますかダビデの幕屋のヘンモンのような人たちいますか見る人たち私はこれを見ることができます見ることができたので存在するように今語ります歌いますそんな人たちはいますか私たちの教会で6ヶ月間毎日礼拝をするというリバイバルがありました私が唯一のワーシップリーダーでしたからで6日から週に5日間の礼拝というんですね、5年間しますと言って、入ってきたすべての人のために祈りました。私、ずっとそのですね5年間、5年半ですね、礼拝リードしました。その中で私は素晴らしい相続を礼拝ということの中で受け取りました。毎日礼拝することでたくさん受け取りました。1週間に32時間ですね、ワーシップリードしていたような時なんですけども、5年間ですね、毎週それをやってました。そしてある時私はフィジーにいました。教会の中でとても古いですね、聖歌をですね、歌ってたんですね。ちょっとそれ私笑ってしまったんです、その理由は、こんなに古い英語、今のアメリカ人の人たちだって分かんないよと思ったんですね。で、この歌っているフィジーの方たちも歌ってるけど意味が分かんないだろうなと思う、もう分かったんですね。だから本当にまあ賢くない選択だと思ったんです。その聖書学校での出来事だったので、ああ、残念だなと思いました。でもそこでエンカウンターがありました。でその後にインドに行きました。小さな村に行きました。そこで彼らが歌ってたのはマット・レッドマンさんの歌でした。で次にアフリカに私が行った時には、アフリカの町で。ダリル・エヴァンさんという人が書いた、まあ、アメリカで歌っている歌を聴きましたね。そしてルーマニア行った時もそのジプシーの人たちがいる教会ではヒルソングの賛美をしていました。そして私気がついたんですけれども、国々の音というのが盗まれてしまったということ。もちろんそのグローバル、世界中で歌われる歌、賛美というのがあっていいんですよね。このベテル教会もそうです。とても素晴らしいと思います。私たちはそのような歌が必要ですね。一つの体、一つの教会。ですからでも、目視録にこう書いてありますね。7つの教会、7つの手紙、その一つ一つに違うメッセージが書かれていますけども、イエス・キリストの目視、啓示というのは、そのグローバルとまたそのローカルのメッセージがあると思うんですね。ですから、その国々の音、独特の音というのもすごく上位。重要なんですねその世界的なグローバルなものも必要なんですけどでも気がついてくださいすべてのリバイバルというのには音があるんですねその音というのは主の言葉がその領域そしてまたその現地の人たちの音が解き放たれてその権威を持っているものが解き放たれるということなんですねそのグローバルな音というのは私たちと天に連れて行ってでもそれは天が地に触れるわけではないんですその土地とか人々の音がその地に触れるわけですから主の特別な言葉がその村とかその領域に触れていくわけです。そして主が私に言ったんですね。あなたにその国々が私を礼拝するための音を叩いてなさい。あなたの息子たち、娘たちがリバイバルムーブメントを世界中でそんな音を持って導いていくよと言われたんですね。でも私はそれを聞いたときにお金も影響力もないし、教育も自分は受けてない。バイブルカレッジを辞めてバンドにいたのにみたいな。
、マイケル・ W ・スミスさんどうですかそれともドン・モーエさんどうですかみんなが知っているような人は営業力があるでしょって思ったんですね。でも神様が私が彼を送ったら彼らがやったってみんな思うでしょでも私があなたを送ったらみんな私、神がそれをやったって分かるからって本当に神様はそう言ったんです。何をしていいか分からなかったんです。国々が礼拝しているその音楽を変えなさいと言ったんですけど、どうしていいか分からなかったんですね。私は7年間勉強したんですけど、でもただ待ってただけではなくて、私がその自分の教会に戻りました。そして5年間ですね、週に5日間礼拝を導いたので、OK、じゃあ礼拝のことを教えることはできるからと思って、ワーシップカンファレンスナイトというのを始めました。フィジーにも戻りました。まあ、自分がそこでですね飯をもらったのでそこに戻ったんですけれどもフィジーで教え始めました賛美のためのまあセミナーだったんですねお金もないしリソースもなかったんですけどもでも300ドルぐらいありましたまあ3万弱ぐらいあったんですけれどもそのギターの雑誌とかを見てた時に見つけたのはギターのえーと弦がですね 150, 150円ぐらいで売ってました普段はその10倍ぐらいするんですけれどもあそんなにお金はかからないじゃあそのギターの弦をすべてのワーシップリーダーのために買ってで自分がその時持っていた最後のお金それで使ったんですねフィジーに戻る理由も人には分かっちゃわず、まあ、自分だって分からなかったんです国々が礼拝する音を変えていくなんてですねいうのはちょっとこうエレガントのように感じましただからまあ黙っていたんですけども金曜日の夜に教会で語っていた時にある男性がやってきて私のギターをあなたにあげるような感じがするんだけどと思ったのであ神様だなと思ったんですねで彼はこう言いました。何かこう宣教とかっていうことあなたに示されてると思うんですけどと言われて、あ、わかりましたと思ったんですね。それはですね、素晴らしいギターだったんですね。多分7000ドルぐらいなので70万ぐらいするかもしれませんよね。あ、これちょっとフィジーに持っていくはできないですねと思ったんですね。その湿気がそのギターを壊してしまうと思ったので、まあ、宣教のためだったら売っても何でもいいですよというふうに言ってくれたので。そのギターが売れたのでそのお金をマイクとかケーブルとかコードそういったものを買いましたね私のスーツケースに入る量でしたけどもで日曜日の私の使えてた教会で誰かが来ていや新しいギター買ったんだよと言った,言った人がいたんですねあよかったねと思ったんですけれどもでその人はあの新しいギター買ったから古いのどうしようかなと思ってるんだと言ってあ,あなたフィジーに行くんだったよねじゃあ私とも持ってて使っていいよって言ってくれたんですねでそのギターはあの湿気にとても強いようなそういうギターの状況でしたいやそれはすごく良いものになるなと思いましたで教会から帰る時に誰かが来てねえねえあなたにギター買う必要があると思うんだけどなんか導きがあるんだけどどう思うかなって言われたんですねで素晴らしいと思ったんですけどもでその人たちは自分たちギターのこと分からないから献金だけするよと言って私が楽器屋さんに行ってギターを買いましたでそこで結局私選んだんですけれどもフェンダーのストラタキャスターというのの青いギターを買いました考えてみてください1週間前その時私何も持っていませんでしたよ本当に何もなかったでも飯だけが来ましたその国々が礼拝する音を変えなさいというものでも最初まずギターの弦を買うために投資しました3万円で1週間後には40万円分ぐらいのマイクケーブルコードを持ってそしてギターを2つ持ってフィジーに行くことができましたそしてフィジーに行ったらだいたい120ワーシップリーダーぐらいの人がいて始める前に贈り物プレゼントがあるよと言ってギターの弦をあげるよと言ったらみんな泣き始めたんですね何か自分は失礼なことをしたのかなと思って宣教師の人に聞いたらですねいやここは島国だからギターのお店とかなくって全部輸入するからすごく高くってね今ギターの弦ってもう月給3ヶ月分かかるからそんなのここにいる人たちは払えないんだよねっていう人たちがいたんですですからすごくそれは大きなプレゼントですよと言いました集会の後に1人の人が来てギターを持っていてでもギターの弦には3本しか弦がついていなくてその自分がプレゼントした弦を見せて言うんですね私は400人しか人が住んでいない島から来たんですねでこのギターが唯一の楽器でしたでも3本しか弦がないでもこの弦をあなたがくれたので私の島の礼拝のために捧げられる音楽はこれで変わりましたあなたは私の島が礼拝する音を変えましたねと言ったんですね自分はそれ150円でできると思ってなかったんですけれども
その後に私は自分がこの音を変えなさいという名称をですね受け取ったバイブルカレッジに行ったんですねそしたらたくさんイスラム教から人々をイエス様のもとに導いている人に会ったのであ,あなたの必要何ですか素晴らしい私あなたに何かをしたいねと言ったらその人はですね私ギターのために3年祈ってるしこの祈りの壁にこのリクエストがあるんですオベーションカスタムバレディアギターというのが。書いてあるでしょってその人言ったんですね。私はですね、すいません、もう祈ることはできないなと言ったら、え、なんか自分のリクエスト大きすぎるんですかいや、そうじゃなくて、その答えが10分の中にあるからいて取っていけないよ。メーカーと色もモデルも彼が壁に書いて3年間祈ってきたものと同じものを私買って持ってきてたんですね。その後に私は牧師たちのカンファレンスに行きました。だいたい4000人ぐらいいたんですけれども。その中の後ろにいた人にですね、なんかこう、引きつけられる感じがしました。で、マイクとかコードとかケーブルどうしたらいいのかなと思ってたら、その宣教師の人にですね、あそこの後ろに人の牧師テクスかと言って、もちろんですね、牧師の集会だったんでみんなそうだと思うんですけど、聞いてみたんですね。彼のためにマイクとかケーブルとかコードとか、彼にあげるべきだと思うんだけど、呼んでもらっていいですかって。そして彼が前に出てきてもらって。その人の前でスーツケース開いてマイクとかコードとかケーブル見せたんですそしてこう言ったんですねあなたにあげるように感じていますとでその人はマイクを掴んで本当に大きな声で一生懸命泣きながら歌い始めたんです、まあ、20分ぐらい彼を歌ってる気がしたんですねで私宣教師の人を向いてですねいやこのマイクをちゃんとプラグインしないといけるのを知ってるよねってちょっと言ってみたんですね宣教師の人がこう言いました3年ぐらい前にニュージーランドからの教会が来て彼の教会にサウンドシステムを上げたんですけれども、でもマイク、ケーブル、コードっていうのが教会になかったから、それを使うことできなかったし、買うこともできなかった。で、あなたがやってきて、4000人の群衆の中から彼にマイク、ケーブル、コードを上げたってすごいでしょと思ったんですね。それを思ったときに、あいや、自分、多分これ、正しいところにいるんだなと思ったんですね。そして私がその青いストラテキャスターのギターがあったのでこれどうしたらいいですかしようと思ったらですね宣教師の息子に開けなさいと主に言われたんですえなんだろうアメリカから彼ら来てるしいや私フィジーの人に開けたかったけどと思ったらですね主がただそれをしなさいと言ったのでその宣教師の人に言うんでですねあなたの息子さんギター弾けますかいやまあ練習したいみたいだけどねって言ったらですね宣教師のお父さん泣いたんですねまあ理由は後で言いますよと言われたんですけど。でその息子さん、17歳の人を呼んで、ですねこれ、あなたにあげるべきだと主から感じるんだけどなと言って渡したんですね。そしたら、すごく息子さん驚いていて、でバッグを開けて、お父さんのところに行って、宣教師のところに行って、お父さん、これで同じ,同じ色、でも新しいよ、新品だよって言って、ですねお父さんと息子をハグして泣き始めたんです。その話を後で聞いたんですけども、息子さんはギターを習いたかったけれども、島には1つしかギターがなくて、それがフェンダーの青いギターでした。でそれは教会の持ち物だったらしくて、お金を貯めたからじゃあ、その教会からギターを買うから待っててと言ったけど、教会は彼のために待っていなかったんです。他の人に売ってしまったので、この息子さんの心はすごく傷ついてしまった。この国のために私たち人生を捧げているのに。でも教会は約束を破ったと思っても教会からも神様からも離れてしまったでもそこに私が来て新しいその同じギターを持ってきたということで1年前に発見したことなんですけど彼は今はヒルソングユナイテッドのギタープレイヤーだったんですねですから驚きです彼は今は5つのヒルソングの教会を大きな教会をサウスアフリカでリードしているそうです。そのことを去年、あの知ったんです。それが私の最初のその音を変えるんだよということの初めての旅でした。そして今は74の言葉で多くの国々と共に働いています。その国のベストのアーティストだというふうな称号をもらった人も3名います。私たちのインドのバンドは1200万人の人たちを彼ら自身でイエス様のもとに導いています。この証しを分かち合っているのはもちろんよみがえりのことです、またその予言的ということです、また予言的ということです、皆さんに知ってほしいんです、私たちはとても高価な相続をこの場所から受け取っているということ、人的な遺産ということ、そこには印不思議、奇跡が入っています、予言的な相続、それは。私たちが神様の思いにつながることができると言っています。礼拝の相続というのは、歌が国を変えることができる、そして歌が現実を変えることができる、人々の
民族を変えることができる。私のやった小さいこと。でもそれはその受け取った相続を自分が使わないで、投資して次の世代のためにもっと大きなものを自分が受け取ったものよりも渡したかったんです。私が皆さんに呼びかけたいことは、この教会というのはプロトタイプ、試作品のようなんです。この教会は豊かなお父さんたちがいるんですね。リソースがとても豊かなお父さんがいるんです。この教会には多くのことが許されていますよね。もっと高くもっと遠くに私たちよりも皆さんの方が先に行ってくださいと言っている。でも私たちは今、その開発とか発見っていうですね、えー、マインドセットがまだないので、相続を使ってしまっていて、私たちが過去に見てきたものをまた見てきている。でも、皆さんは準備されていますよね。全身のために、目が見たことがない、耳が聞いたことがない、人の思いが思ったことがない。でも、それらのことも、神様を愛する者には準備されている者の,のために届くための準備がされています。神様は神を愛する者のためにそれらのことを表しています。それは精霊様の力によるものですけれども、そして知恵と知識の宝、それはキリストの中にあるんですけれども、私たちから隠されているのではなくて、私たちのために隠されているんです。神がご自身の霊を全ての息子たち、娘たちの上に注ぐ、それをすることによって私たちが独特の宣教、ユニークな宣教を見ることができる。その霊的な投資というものもっと大きなもののためにどこかに使うということですね投資するということ今夜その恵みがあると思いますそれらの宝につながる恵みがありますもっと偉大なことにそれを見る恵みがありますもう皆さんがやってることその先輩たちがやってることを見ることから始まりますそこから始めるのはいいことなんですね私がしたことと同じことあなたもしますね、うん、でもあなたがそれを見てる時にイエス様が明らかにしたい新しいことを作ることイノベーション発明することを作り出すこと何かそれらのことを見てください偉大なことというのはあなたが予言的に作り始める時恵みを使う時にそしてあなたが持ってるものにイエス様の心と思いにこのアクセスすることができるそれを使う時に受け取ることができるものまた投資することができるものですね